Ako partner stoji uh, ovako i podigne ruke, ne ne, pravo ruke, uh, u širini ramena, očigledno je da postoji rupa između. Kad spusti ruke, tijekom ovakvog testa, on pada. Zašto? Zato što je pozicija spava. E, taj test se razlikuje od ovog testa kad stojimo. Zašto? Zato što ja, ako ga testiram u formi do rukla, ovako ulazim i prolazim do djeka. Također, ako sada iz te pozicije samo vrati jednu nogu nazad ili izgorači jednu nogu napred, nije sve jedno, ne, ti širiš ruke. Znači, probaj da ruke podigneš u širini ramena. Znači, ovo je u širini ramena kad stojimo ovako. Kad vratim jednu nogu, kuk se malo vrati, jedna rame se vrati, tako da se razpad između ruku smanji. Međutim, ja opet ako ulazim, ja prolazim kroz taj razmak i naravno izbacujem prije što teže. To znači, nije dobro samo da vratite nogu, nego morate i gornji deo tela da namestite u trubu. Šta to znači? Kada vratite nogu, morate da pomerite kuk i da vratite ramu. Tako da kad podignete ruke u osi, napravi se truga. Ovako. A da ja ne skupim ruke. Znači, ovdje ja mogu napraviti trubu, ako podignem pa skupim ruke. Ali ruke tada nisu u širini ramena. I ovdje mogu da stanem ovako i da skupim ruke, ali ruke tada nisu u širini ramena. Međutim, ako uradim ovo i uradim ovo, znači ja podignem ruke u širini ramena, ali između nema prostora, znači pogledam se ramenim. Ovdje stavim ovdje trubu. Da, moraš da vratiš još puk. Lava još ovam i sad podignu ruke. Sad on stoji u formi trougla i ja sad ako dolazim, on ja ide ili s jedne strane trougla ili ide s druge strane trougla, ne podluđe u sredinu trougla jer se tu ruke spaju. Sad kad on spusti ruke, zadrži poziciju, prvi test je ovaj, pravo kroz njega. Ako je taj test u redu, sljedeći test je bočno. Ovo već nije uredeno. Znači, kad stanete, to je svi. Kad gura pravo, ovo sve stoji. Kad gura bočno, znači, gure. Znači, ovo isto ide gure. Ovo isto ide dole kao 